புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி செந்தில் வளர் கந்தனுக்கும் அரஹரோஹரா செஞ்சுடர் வேல் வேந்தனுக்கும் அரஹரோஹரா வேலுண்டு வினையில்லை என்று கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வந்து நிற்கும் அந்த வேலவனின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் சார் இன்று ஒரு தகவல் பகுதியில் எங்களுக்காக என்ன தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்க நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அவளை காத்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமதி விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹெதவே நந்த நந்தன சுந்தரிய கோதாய நித்தியமங்கலம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் நம்ம வந்து உலக புகழ்பெற்ற அறிஞர்களை நம்முடைய ரோல் மாடலாக வைத்திருப்பதற்கு பதில் நம்முடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையிலே நாம் சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் நமக்கு நிச்சயமாக கூர்ந்து கவனிக்கப்படின் அவர்களை நாம் கூர்ந்து கவனித்தோம் என்றால் அவர்களும் நமக்கு ரோல் மாடலாக மாறிவிடுவார்கள் இருப்பார்கள் என்னுடைய வாஸ்து வகுப்பிற்கு வந்த ஒரு ஒருவர் அவருடைய பெயர் முருகன் அவர் நாங்குநேரி பக்கத்தில் பானான்குளம் என்கின்ற ஊரை சேர்ந்தவர் பசுமன் முத்துராமலிங்க தெய்வத்தை தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் அவர் மனைவி பெரிய சைக்கி அவருக்கு நாலு பெண் குழந்தைகள் அவர் வந்து என்ன வகுப்புக்கு வந்தபோது என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார்னா பில்டிங்கை உடைக்கிறது மிஷின் வைத்து உடைக்கிறது மிக மிக கடினமான வேலை நம்ம உயரமான பில்டிங்கில் இருந்துக்கிட்டு அதை உடைக்கிறதுன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை உடலுக்கும் அது பிரச்சனை ரெண்டாவது வந்து ரிஸ்க்கான விஷயமும் கூட ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்தால் கூட உயிரே போயிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் நான்கு குழந்தைகள் முருகன் நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணி எப்போ நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அப்போ வாஸ்து வந்து ஃபுல் டைமாக பாருங்கள் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு அவுட்லெட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்த வேலையை ஃபஸ்ட்டு விட்டுருங்கன்னு சொன்னேன் அதாவது நாலு பெண் குழந்தைகள் இருக்கிற வீடையும் இடிக்க சொல்லி வேறு இடத்த கட்ட சொல்லியாச்சு அதையும் அப்புறம் ஒரு சொத்தையும் விற்க சொல்லியாச்சு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாலு பெண் குழந்தைகளை வைத்துட்டு அவர் வந்து கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்லை உடனே வந்து அதை முடிவு எடுத்தார் அந்த வேலையை அதோடு விட்டார் மிஷினை வந்து அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு நீங்களே சம்பாதிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டார் ரியல் எஸ்டேட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுறார் இன்றைக்கி நம்பர் ரெண்டு வந்து அவர் உணவு தொழிலுக்குள்ளே போகக்கூடிய சூழ்நிலைகளே இப்போ வந்து ஆயத்த மாட்டார் அது எனி டைம் அவர் போயிடுவார் இதற்கு வந்து ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று நான் வந்து ஒரு பத்து பெண்களை சொல்லலாம் உலகத்தில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பெண்கள்னா நான் வந்து மார்கரெட் தாட்சர் ஹிலாரி கிளின்டன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் முருகனுடைய மனைவி இசைக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் காரணம் ஒரு நான்கு பெண் குழந்தைகள் இருக்கின்ற ஒரு அயற்சிலாம் கிடையாது ரொம்ப கம்பீரமான முகம் பார்த்தாலே கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய ஒரு முகம் கணவனை வந்து தய அவங்க அவர் எது பண்ணாலும் அதை வந்து குறுக்கலாம் நிற்காமல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி புஷ் பண்ண ஒரு ஃபிகர் அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு முகம் அப்போ அந்த பெண் என்ன பண்ணுறானா வந்து இப்போ அதுக்கு ஆயத்தமாகிட்ட பிறகு வீடியோ மாற்றி கட்டிட்டாங்க அப்போ அந்த ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா பெண் பெண் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது அந்த எது வந்து நமக்கு சரியின் படுதோ அதை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் செயலாக்கம் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு செயல் வடிவம் கொடுக்கணும் சும்மா யோசிச்சுட்டே இருந்துட்டு பேசிகிட்டே இருந்தால் சரியாக இருக்காது அப்போது ஒரு மனிதன் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் மனைவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்றையமே அதவள் அவளுடைய வந்து அக்செப்டன்ஸையும் வாங்கிக்கணும் ரெண்டாவது எது சரியின்னு படுதோ அதை வந்து உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய மனநிலையும் வரணும் அப்போ தான் வெற்றி பெற முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல முருகன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாமானியர்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கி அவர் வந்து நீங்கள் போய் ஐம்பது கோடி கொடுத்து என்னை பில்டிங் இடின்னு கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டார் ஏன்னா அவர் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக மாறிட்டார் அவரோட ட்ரெஸ் மாறிடுச்சு அவருடைய உணவு குணாதிசயங்கள் பழக்க வகைகள் எல்லாமே மாறிடுச்சு அப்படின்னும் பொழுது நம்ம முடிவு எடுத்தால் ஒரு கதவை மூடுது அப்படின்னு சொன்னால் நூறு கதவு கடவுள் திறந்து வச்சுட்டு தான் ஒரு கதவை மூடுவார் அப்போ முருகன் போல் நீங்களும் வாழ்க்கையில் பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெறணும்னா நல்ல விஷயத்தை கேட்க ஆரம்பிங்க கேட்குற விஷயம் உங்களுக்கு நல்லதுன்னு படுற பட்சத்தில் உடனே அதை செயல்படுத்துங்கள் பிரம்மாண்டமான வெற்றி உங்களுக்கு எப்போது சாத்தியமாகனா முருகன் போல் அவர் மனைவி பேச்சை கேட்கும்போது சாத்தியமாகும் மனைவியை மதியங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் எல்லா நாளும் சந்தோஷம் இருக்கும் எல்லோருக்கும் அந்த சந்தோஷம் எப்போதும் நிலவை என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய சிறப்பான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து
நீங்களும் கடவுள் தான் கடவுள் குடுக்கறாரு வாங்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவனும் கடவுள் தான் ஐயா சொல்லுங்க ராஜு ஐயா நல்ல காரியம் பண்றது மனசு எல்லாருக்கும் மனசையும் உள்ளமும் உங்களுக்கு இருக்கு நீங்க இந்த சைனா சைனா அந்த செஃப் தானே நீங்க எல்லாருக்கும் <laughs> 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 நன்றிவிகள் <laughs> 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 மாமியார்ம இப்போ குலதெய்வமே தெரியலனா ரொம்ப சிம்பிள் ஐயா நீங்கள் வந்து மதுரை வட்டாரன்றது வந்து கேள்வியே கிடையாது பதினெட்டாம் படி கருப்பு தான் குலதெய்வம் ஐயா அதான் ஐயா எனக்கு பதினெட்டாம் படி அப்பா வழியே அதுதான் அம்மா வழியில் ஆனால் அப்பா பிறந்த வீட்டில் வந்து வெள்ளம்பட்டு காலின்னு சொல்லுவாங்க ஐயா அதுலேயும் நீங்கள் கும்பிடுங்க சார் இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் இருக்கு ஸ்வீட் இருக்கு ரெண்டுமே சாப்பிடணும்னு ஆசைனா ரெண்டுமே சாப்பிட்டுக்கிற மாதிரி தான் அது நீங்கள் வந்து கருப்பரையும் கும்பிட்டுங்க உங்கள் அந்த காலையும் கும்பிட்டுங்க விஷயம் என்னென்னா கருப்பர் தான் பதினெட்டாம் படி கருப்பு தான் இந்த திருச்சிக்கு கீழே வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து வந்து குலதெய்வம்ன்றது வந்து பிரதானமிக்லி எங்கள் வட்டாரத்தில் அந்த திருநெல்வேலி வட்டாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொரிமுத்து ஐயனார் அப்புறம் அந்த மாடசாமி மாணிக்க மாடசாமி போன்ற விஷயங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ பதினெட்டாம் படி கருப்பு தான் சரியாக இருக்கும் ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்கோளம் நேர்த்து பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க பெண்கள் சொல்வதை கேளுங்க உங்கள் மனைவி சொல்வதை நீங்கள் கேட்டு நடங்க உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் தானே சமமான ஒரு விஷயம்னு கூட நம்ம பார்க்கலாம் சார் இவங்க சொல்கிறது அவங்களும் அவங்க சொல்கிறது இவங்களும் கேட்டு நடப்பது தானே சரி நீங்கள் ஏன் குறிப்பாக ஆண்களை வந்து பெண்கள் சொல்வது கேளுங்க தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் மனைவி சொல்லே மந்திரம்னு ஏன் சொல்கிறீங்க சரி இந்த வில்லியம் கோல்டிங் அழகாக சொல்வார் பொதுவாக பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு சமம் நினைக்கிறாங்க அது மாதிரி முட்டாள்தனம் எதுவுமே கிடையாது பெண்கள் ஆண்களை விட ஆயிரம் மடங்கு பலம் பொருந்தவங்களும் அறிவு பொருந்தவங்களும் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் என்னென்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு பெண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு உயிரனை கொடுக்குறீங்க ஒரு அப்படி ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்கு உயிரனை கொடுக்குறானா அவள் அழகான குழந்தையை கொடுப்பா நீங்கள் ஒரு வீடை கொடுத்தீங்கன்னா அதை நந்தவனமாக்குவா அது குடும்பமாக ஆக்குறது ஒரு பெண் தான் நீங்கள் ஒரு மளிகையை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அழ பெரிய விருந்து படைச்சிருவாங்க ஒரு நல்ல ஆண் நல்ல பெண்ணுக்கு ஒரு அழகான புண்ணையை புன்னகையை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவள் தன்னோடய இதயத்தையே கொடுப்பா அதாவது நீங்கள் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அவள் நூறு கொடுப்பா அது நல்லதுனாலும் அப்படி தான் கெட்டதுனாலும் டன் கணக்காக திருப்பி கொடுக்குறதும் பெண்கள் தான் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் அந்த பெண்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சி ஆனந்தத்தை ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட ஒரு நல்ல விஷயம் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு போங்க இந்த பூஜை பண்ணுங்கள் இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்கள் அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இருக்காது ஆண் வந்து பெண்ணுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ ஆண் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மனைவியை சரிசமமாக மதித்து அவளை வந்து ஒரு கடவுளாக பாவித்து வந்து ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துகின்றானோ அந்த இடத்துல எப்பொழுதுமே நிம்மதி இருக்கும் நிறைவு இருக்கும் ஆரோக்கியம் இருக்கும் பிரம்மாண்டம் என்ற ஒரு விஷயத்தோட அர்த்தம் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் புரியும் அந்த வீட்டில் இருக்க குழந்தைகள் பெரிய ஐஏஎஸ் ஆகலாம் ஐபிஎஸ் ஆகலாம் பிரம்மாண்டம் அந்த பணம்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் தன்மை வாய்ந்த வீடாக இருக்கும் ஆரோக்கியம் எப்பொழுதுமே இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக மாட்டாங்க அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு அடிப்படையான விஷயம் பெண்கள் அப்படின்றதுனால பெண்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அவங்க ஆண்களை விட பலம் பொருந்தவங்க அந்த கோல்டிங் சொன்னது தான் நானும் வலியுறுத்துகிறேன் இங்கே நம்ம இட நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை காரணம் பெண்கள் தான் காரணம் அவங்க மனசளவில் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு ஓரத்தில் வந்து தூக்கி போடப்பட்டிருக்காங்க சினிமாவுக்கு வேணால் சினிமாவுக்கு வா மளிகை சமைச்சு போனால் சமைச்சு போடும் தான் இருக்காங்க மொழியை அவங்க ஒரு கருத்தோற்றுமையோட அவங்களுடைய கருத்தையும் ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணும்போது அதோட உண்மை தாத்பரியங்கள் என்னன்றது புரியும் ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி ப
அதுதான் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரணியில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்னா அன்றி அன்றைக்கே வந்து தமிழ் தாயின் செல்லப்பிள்ளை மீசை வைத்த செல்லப்பிள்ளை பாரதி சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து நவீன காலத்து பாரதின் தான் உங்களை சொல்லணும் சார் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசும் நேரம் நிப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ரேணுகாக்கு நீங்க என்ன கடைசியாக எப்பொழுது நன்றி சொன்னீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஒன்று அவங்களை வந்து ஏதாவது வெளியூருக்கு கூட்டு போயிருக்கீங்களா கோவில் மட்டும் சொல்லாதீங்க என்ன ரேணுகா தேவி எந்த வெளியூருக்கு கூட்டு போயிருக்கீங்க புருஷம் பண்ண அடி சுத்திர இடம்னா எல்லாம் உடனே கோவில் சொல்றது தவறு ஐயா எத்தனையோ இடம் இருக்கு மலை மலை சார்ந்த இடங்கள் கடல் கடல் சார்ந்த இடங்கள் ஆறு ஆறு சார்ந்த இடங்கள் நிறைய இருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கணவன் மனைவியை கூப்பிட்டு போனால் அங்கே தான் கூப்பிட்டு போனோம் திருப்பதி கூப்பிட்டு போகிறதுன்றது வந்து அது ஒரு சுயநலம் நமக்கு ஏதோ நடக்கணும் கூட வந்து துணைக்கு ஒரு ஆள் பேகை தூக்குன்ற மாதிரி நினச்சிருக்கீங்க தப்பு ரேணுகா தேவிக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அந்த அம்மா சந்தோஷமாக வச்சுங்க உங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பு இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து வெளிநாடு ஒரு ஒரு ஏழு நாள் எட்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு வாங்க உங்கள் பையன் மிகப்பெரிய வெட்டியாளராக வெட்டியாளராக மாறுவார் காரணம் மகிழ்ச்சி என்பது நீங்கள் கொடுக்குற இடத்துல வச்சு தான் தீர்மானம் படை தீர்மானிக்கப்படுகின்றது உங்கள் மனைவிக்கு இந்த மகிழ்ச்சி கொடுக்கும்போது அதை பல நூறு மடங்காக அவங்க உங்களுக்கு திரும்பி கொடுப்பாங்க உங்களுக்குன்னும் போது ஓவர் ஃப்ளானாக அது உங்கள் பிள்ளையும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அந்த க்ரீமை ஸோ இது நான் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்த விஷயம் உங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் தாளக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய நரசிம்மர் ஒரு விசேஷமான கோவில் உங்கள் வீடுன்னு பார்க்கும்போது தென்மேற்கும் தென்கிழக்கும் ஒரு ஒரு கவனிக்க வேண்டிய பகுதி அந்த தென்கிழக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக வச்சுக்கிட்டா உங்கள் ஒய்ஃபும் நல்லா இருப்பாங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க உங்களுக்கு வெல்த்துன்றதும் வந்து லைஃப்பில் நிறைய பார்ப்பீங்க அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் முத்து அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரலட்சுமி பேசுறேங்க வரலட்சுமி அம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க லட்சுமி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க லட்சுமி வணக்கம் சார் வாழ்க வளமுடன் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டங்க மகிழ்ச்சிமா ஆனந்தம் உங்ககிட்ட பேசணும் தான் சார் ஆசைப்பட்ட எந்த கேள்வி இல்லங்க ஏன்னா கொஞ்ச நாளா தான் உங்க புரோகிராம பாக்குறேன் கருத்துக்கள் விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப வந்து பயனுள்ளதா இருக்கு உபயோகமா இருக்கு எனக்கு இவ்வளவுலாம் இவ்வளவு நாள் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியலன்றது கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு நமக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலையே அப்படின்றது கொஞ்சம் இதுவா இருக்குங்க சார் ஆனா நீங்க சொல்ற கருத்துக்களே ரொம்பவே புடிச்சிருக்குதுங்க சார் மகிழ்ச்சி லட்சுமி அதாவது இப்ப நான் பெண்களை நல்லபடியா வச்சுட்டு தான் லட்சுமி கடாட்சமா வீட்டுல இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் வராத லட்சுமி கூட வருவாங்கன்ட்டு இப்ப வரலட்சுமியே வந்திருக்கீங்க ஸோ சிம்பிள் இதுதான் வந்து பிரபஞ்சத்தோட விதிமா நீங்க எதை பேசுறீங்களோ அதைதான் உடனே நடக்கும் நீங்க நல்ல பெண்மணி ஆனா கோயம்புத்தூர் உங்களுக்கு சொந்த ஊர் கிடையாதுமா நீங்க எதுவும் சொந்த ஊருமா எனக்கு உணர்ந்து நீங்க ஒரு நல்ல பெண்மணி அகேன் வந்து உங்ககிட்டயும் கணவர் அதிகம் பேச மாட்டான் நம்புறேன் 
இன்னைக்கு தர ஒரு பேச்சு வரைக்கும் என்கிட்ட கொஞ்சம் சில சமயம் ஏதாவது நம்ம ஆனா அன்பாதா இருப்பாதான் சொல்லுங்க சார் எவ்வளவு இவ்வளவுன்னு இருப்பாரா இல்ல இவ்வளவு இருப்பாரா வாழ்க்கை <laughs> <laughs> நேரம் கூடி வரணும் நம்ம வந்து திருப்பூரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது உங்களை நிச்சயமாக சந்திக்கிறேன் அதுக்காக நானும் அந்த நீங்கள் வணங்குற மருதமலை முருகன்ட்ட வேண்டிக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சி அழைத்து அழைத்த முக்கிய மனமாந்த நன்றி சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் இப்போ நான் உங்ககிட்ட மக்கள் அன்றாடம் சந்திக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை முன்வைக்கிறேன் சார் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக உளவியல் ரீதியாகவும் தீர்வு சொல்லுங்க வாஸ்து ரீதியாகவும் தீர்வு சொல்லுங்க அவங்க எந்த கோயிலுக்கு போனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை தீரும் அதை மூணுமே நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் முதலாவது கடன்பட்ட நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு சரி கடன் அப்படின்னு சொன்னால் வீடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து தென்மேற்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிழக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வடக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கடன் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கொடுக்க பழகணும் உளவியல் ரீதியாக உங்களுக்கு டெய்லி ஒருத்தருக்காக ஒரு அஞ்சு ரூபாவது கொடுங்க ஒரு பத்து ரூபாவது கொடுங்க இந்த ஏதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு லைஃப்பில் வந்து கடன் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கவங்க முதல் முதல் வேலை தூங்கி எழுந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போகும்போது தான தர்மத்தோட ஆரம்பிகள் அது அமௌண்ட்டு விஷயம் கிடையாது ஏன் ஒரு ரூபாவா ஆயிரம் ரூபா ஒரு லட்சமாக கோடியான்றது கொடுக்குன்றது தான் ஒரு விஷயம் கொடுக்குறவனுக்கு தான் இந்த உலகம் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் கோவில் என்பது என்ன சொல்லும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு அல்டிமேட் திருச்செந்தூர் முருகர் தான் அந்த விஷயத்திற்கு வாஸ்து ரீதியாக சார் வாஸ்து ரீதியாக தென்மேற்கு கிழக்கு வடக்கு ஓகே சார் அடுத்ததாக குழந்தை குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படிம்பாங்க குழந்தை வரம் கிடைக்க சரி குழந்தைக்கு வந்து தென்கிழக்கு வடமேற்கு கிழக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அது சில இடத்துல குழந்த தவறி போகுது தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல சைல்டு ப்ராடிஜி ஒரு அறிவு ஜீவி கடவுளே பிறக்க போகிறான்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்துல அசைவம் சாப்பிட்றத முதல்ல நிறுத்திடணும் நம்பர் ரெண்டு அந்த வீட்டில் இருந்தால் ஊனங்களோட குழந்த பிறக்கனால குழந்த பிறப்பு தள்ளி போயிருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கான கோவில்னு பார்த்தா நம்ம திருவன் காடு தான் உளவியல் ரீதியாக ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ் இயர்லியர் ஐ சேட் நான்வெஜ் ஸ்டாப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமானது வீட்டில் இருக்க குப்பைகள் எல்லாத்தையுமே அகற்றணும் வீடு வந்து எந்த அளவுக்கு குப்பைகள் இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்கின்றதோ எந்த அளவுக்கு வந்து பொருட்கள் இல்லாமல் பொருட்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணணும் இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு குயிக்காக அந்த வீட்டில் குழந்தை என்பது நிச்சயமாக கிடைக்கும் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படும் திருமணம் சரி திருமணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அல்டிமேட் டெம்பிள் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் நான் மதுரை அழகர் கோயில் தான் சொல்லுவேன் நான் வணங்கும் அந்த அரங்கனை அரங்கனின் மனைவியையும் சேர்த்து வச்சது வந்து அழகர் தான் ஸோ அந்த அழகர் வந்து திருமணத்துக்கான மிக முக்கியமான தெய்வம் பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகரும் அதுக்கு வந்து வந்து உரித்தான தெய்வம் வீடுன்னு பார்க்கும்போது திருமணம்னு சொல்லும்போது தென்மேற்கு வடகிழக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் பிரம்மஸ்தானமும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிழக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் சொல்லுவேன் மூ இது மூன்றாவது உளவியல் ரீதியாக உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப இதை தங்கமே இல்லாதவங்க ஏழைகளுக்கு ஏழை பெண்களுக்கு தங்கம் கொடுங்க இப்போ கூட நாங்கள் கோல்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பர்பஸ் என்னென்னா தங்கம் இல்லாதவனுக்கு தங்கம் கொடுக்கும் ஒரு கிராம் கூட இல்லை அப்படின்னா இப்போ நான் முருகன் பற்றி சொன்னேன் அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸில் ஒரு கிராம் வந்து அவரை பாராட்டி ஒரு தங்கம் கொடுக்குறேன் இப்போ அஞ்சு பவுன் சேர்த்துருக்காரு ஏன்னா எனக்கு எனக்கு கை ராசின்றது ரெண்டாவது விஷயம் அப்போ வந்து ஒன்று இன்னொன்று இருக்கும் அப்படின்போது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ கல்யாணத்தை கொடுத்தீங்க அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக திருமணம் நடக்கும் உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் என்று சொல்லப்படும் வேலை சரி வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு நான் டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த கிளி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷயம் இந்த சுகருக்கெலாம் இருக்கும் அந்த பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் எங்கள் லோகோ கூட கிளி கொண்டு வந்துவிட்டோம் தாமரையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு அந்த கிளி வந்து பவர்ஃபுல்லான விஷயம் கிளி பார்ப்பது நல்லது கிளியோடு உள்ள சாமிகள் என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மதுரை மீனாட்சி சூலிபுத்திர ஆண்டாள் விசேஷம் நம்ம வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நெகட்டிவான விஷயங்களை அட்ராக்ட் பண்ணது நிறுத்திடணும் இயர்லி மார்னிங் எழுந்திச்ச உடனே நியூஸ் படிக்கிறது வந்து வேண்டாம் பேப்பரில் படிக்க ஆக்சிடெண்ட்டு டெத்து போன்ற விஷயங்கள் படிக்காமல் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் முதல் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பாசிட்டிவாக தங்களை மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைக்கும் இது தென்மேற்கு சம்மந்தப்பட்டது வடமேற்கு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ மேபி இதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் 
சரி ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெம்பிள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அல்டிமேட் இந்து மதத்தில் இந்தியாவில் உலகத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் இந்துக்களுக்கு பயணி தான் மொட்டை போடணும்னா அது பயணியில் தான் போடணும் ஆரோக்கியம் சொல்லும்போது அது நான்கு மூளைகளும் சம்மந்தப்பட்டது ஆண் பெண் ஏன்னா ரெண்டு மூளை ஆணுக்கு ரெண்டு மூளை பெண்ணுக்குன்னு போது நாலு மூளையும் சம்மந்தப்பட்டது எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா சமைக்கிற சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் சாப்பாடு சமைக்கிற இடத்துல எப்போ மியூசிக் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் கிச்சன் பெருசாக இருக்கிறது நல்லது அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது அந்த கிச்சன்லேயே பூஜை ரூம் இருக்கிறது நல்லது ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிடணும் ஃபுட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்ம ரெண்டு தென்கிழக்குலேயும் வடமேற்குலேயும் பள்ளம் தவறான தெருக்கூத்துகள் இல்லாமல் இருக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்றது டே வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அப்போது கூடுமான வரைக்கும் பொல்யூட் பண்ணாதீங்க இந்த பூமியை இந்த பூமியை மாசுபடுத்தக்கூடாது அப்போது இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா பூமிக்கு எதாவது பண்ணணும் அப்போ ஒருவர் ஒரு மரம் வைக்கிறார் ஒரு லைஃப்பில் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பூமிக்கு நம்ம நல்லது பண்ணுறோம் இந்த பூமி திரும்ப தான் பூமி தான் பிரபஞ்சம் நமக்கு நமக்கு ஆரோக்கியத்தை தேவையான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் கூடுமான வரைக்கும் ஏசி அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இது ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது நான் சொல்கிறது உண்மையாக போய் ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாவற்றிற்கும் முத்தாய்ப்பாக நிம்மதியான வாழ்க்கை சரி நிம்மதி என்பது வந்து வெளியில் கிடையாது இது கோவிலோ மற்ற விஷயங்களும் கிடையாது இது நமக்குள்ளே இருக்கின்றது நீ வந்து எதை பார்க்கின்றோ அது இங்கிருந்து பார்க்கின்றாய் அப்படின்னும் போது நீங்கள் நிம்மதி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும்னா அது வந்து நம்ம சுற்று வட்டாரம் நம்ம மனைவியை நிம்மதியாக வச்சுக்கணும் பி பிள்ளைங்களை நிம்மதியாக வச்சுக்கணும் இதுக்கான கோவில் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம நம்ம வீட்டை நம்ம நிம்மதியாக வீட்டில் இருக்கவங்களை நிம்மதியாக வாழ விட்டனாலே நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் என்றாவது டே எல்லாமே நிம்மதியும் இருக்கும்போது ரமண ஆசிரம் வந்து ஒரு சிறந்த இடமாக இருக்கும் திருவண்ணாமலையில் அங்கே போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வருஷத்தில் உட்காந்துட்டு வர்றது வந்து மிக பிரம்மாண்டமான நிம்மதி கொடுக்கும் நாம் யார் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக ரமணாசிரமம் இருக்கும் இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேற என்ன வேண்டும் இது போதுமேனு பாட்டு தான் சார் பாட தோணுது அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நிறைவாக ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய பேர் வந்து எங்கள் தொடர்பு கொள்ளணும் எங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்கும்போது கூட இப்போ சேலமில் வந்து பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தீங்க எங்களை கேட்கலன்னா நண்பர் கிளமெண்ட்லாம் சொன்னார் கன்னியாகுமரி சேர்ந்தவர் பெண்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க பத்திரமா போனிருக்காக தான் அவங்க கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணி முதல்ல அவங்க அனுப்புறது ஆண்கள் பொறுமையாக இருந்தால் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ அது போல் மக்களுக்கு பணத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஓரமாக வைத்து விட்டு உண்மையிலே ஏழைகள் இந்த சொக்கலிங்கத்தை பார்த்தா லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் ஆண்டால் சொக்கலிங்கம் தான் அந்த ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்பினீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு பணம் கொடுத்து ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியாத சூழ்நிலை நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் வந்து என்னை வந்து நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் காஃபி வித் சொக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மனிதரை சந்திக்க போன மனிதனா உங்கள் குடும்பத்தை நான் எங்கே இருக்கணும் அந்த இடத்துக்கு வந்து சந்திக்கலாம் அந்த ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரோ ஒன் ஹவரோ அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னா அதில் அவங்களோட பிரச்சனைகளையோ அவங்களுடைய அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்டு தீர்வு கொடுக்குறதா அதோட நோக்கம் இதற்கு பணம் எதுவும் கிடையாது அது வருகின்ற பதினாலாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினாலு பௌர்ணமி அன்று திருச்செந்தூர் மண்ணில் இரவு எட்டு மணிக்கு துவங்க இருக்கின்றேன் மேபி அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்னோடய ஆண்டாள் வாசி டீம் மெம்பர்ஸோட அந்த பௌர்ணமியை திருச்செந்தூர் முருகரை பார்க்கணுன்ட்டு அன்றைக்கி ஃபுல் டே அங்கே இருக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து யாரெல்லாம் உதவி தேவைப்படுதோ பணம்லாம் கிடையாது இது எதுவும் மார்க்கெட்டிங்லாம் கிடையாது என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நான் பணத்திற்கு அப்பாற்பட்டால் என்னை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அதுக்கான பணம் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா பணத்தினால் நம்ம உறவு அடிபட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒருவருக்கு ஒரு நாள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனி கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களை தேவைப்படுறவங்களை வந்து நான் அந்தந்த தருணங்களில் அந்தந்த இடத்துல சந்திக்கின்றேன் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்த பிரபஞ்சத்திற்கும் பொது ஈக்கும் டிவிக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை உங்களுக்கு வந்து அதிக அற்புதமான தகவலும் சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நரசிம்மன் திருவடிகளையே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ்வல் இதுவும் எதுவும் கடந்து போகும்